কুল কিনারা বিহীন ব্যক্তি নিয়ে বিপুল জলরাশির সঞ্চয় নিয়ে বঙ্গীয় বদ্বীপ গড়ার কৃতিত্ব নিয়ে বয়ে চলাই পদ্মা নদীমাত্রিক বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ নদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে নেমে আসা উজানের গঙ্গা ভাটির বাংলাদেশে ঢুকে পদ্মা নামে দেশের প্রায় মাঝ বরাবর বয়ে চলেছে উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্বে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের তথ্যমতে বারোটি জেলা জনপদের বুক চিড়ে পদ্মা পাড়ি দিয়েছে প্রায় তিনশো একচল্লিশ কিলোমিটার পথ দেশের অন্যতম প্রধান এই নৌপথে নানা নৌযানের নিত্য আসা যাওয়া নানা গন্তব্যের ঘাটে পদ্মাপাড়ের নাম করা ফেরিঘাটগুলোর একটি মানিকগঞ্জের এই পাটুরিয়া ফেরিঘাট প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের কয়েক হাজার যানবাহন এই পাটুরিয়া ফেরিঘাটের মাধ্যমে চলাচল করে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের নানা গন্তব্যে পাটুরিয়া ফেরিঘাট থেকে বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর সহ বিআইডব্লিউটিসির অনেকগুলো ডাম্প ও রোরো ফেরি পাটুরিয়া দৌলতদিয়া নরুটে প্রতিদিন যোগাযোগের সেতু বন্ধ করে ফেরিঘাটের ফেরিতে চড়ে নদী পার হলে পদ্মার কারণে আলাদা হয়ে থাকা দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় একুশটি জেলা জনপদে যাওয়া যায় পদ্মা বেশ প্রশস্ত ও খরস্রোতা নদী হওয়ায় যেখানে সেখানে সেতু বানানো সম্ভব নয় তাই দুই পারের সড়ক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এই ফেরি চলাচল পদ্মার রূপ লাবণ্য উপভোগ আর ঝালমুড়ি সহ মুখরোচক নানা খাবারের রসনাবিলাসে সময়টা ভালোই কাটে ফেরিতে ওঠা যাত্রীদের পদ্মার গভীরতা শীতে প্রায় একশো ফুট বর্ষায় তার দ্বিগুণ বর্ষায় প্রতি সেকেন্ডে বয় পনেরো লাখ ঘনমিটার পানি আর শীতে প্রায় সাড়ে চার লাখ ঘনমিটার পাটুরিয়া ফেরিঘাট থেকে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে দৌলতদিয়া ফেরিঘাট নামকরাই ফেরিঘাটটি রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ উপজেলায় দেশের সবচেয়ে বড়ই ফেরিঘাটে নেমে যাত্রী এবং যানবাহন ছুটে চলে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা জনপদগুলোর কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পদ্মাপাড়ের রাজবাড়িতে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের প্রায় পৌনে এক কিলোমিটার দক্ষিণে ঐতিহাসিক গোয়ালন্দ ঘাট রেল স্টেশন কালপরিক্রমায় জৌলুস হারালেও আঠারোশো একাত্তর সালে স্থাপিত এই রেল স্টেশনেই প্যাডেল স্টিমারের যাত্রীরা চড়ে বসতেন কলকাতাগামী ট্রেন ইস্ট বেঙ্গল এক্সপ্রেসে আর নারায়ণগঞ্জগামী স্টিমারে উঠতেন কলকাতা ফেরত ট্রেন যাত্রীরা কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রানাঘাট গেদে দর্শনা ও জগতি হয়ে ইস্ট বেঙ্গল এক্সপ্রেস সরাসরি আসত এই গোয়ালন্দে ট্রেনে কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ স্টিমারে গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ এককালে এক টিকিটেই মিলত দুই পরিষেবা কলকাতা থেকে আসা যাত্রী নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকার ট্রেন ধরে 
তিন দিনের পরিবর্তে ঢাকায় পৌঁছাতে পারতেন মাত্র সতেরো ঘন্টায় সময়ের পালা বদলে গুরুত্ব হারালেও পদ্মাপাড়ের গোয়ালন্দ অনেকের স্মৃতিপটে এখনও ওরাই সুখের পায়রা পদ্মায় নৌজান দেখে বোঝা যায় নদীজীবী মানুষের কার কি পেশা এ নদীর এখানে ওখানে সবচেয়ে বেশি নজর কারে মাছ শিকারি জেলেদের নৌকা পদ্মাপাড়ের পেশাজীবীদের একটি বড় অংশ জীবিকা চালান পয়মন্ত পদ্মায় মাছ ধরে জাল জেলেদের কাছে মাছ শিকারের প্রধান হাতিয়ার হাতিয়ার ঠিক রাখতে জেলেরা কখনো ছিঁড়ে যাওয়া পুরনো জাল মেরামত করেন কখনো বা নতুন জাল বোনেন জালের পরেই জেলেদের কাছে নৌকার কদর মাছ শিকারের ধকল সইতে জেলে নৌকারও মেরামতি লাগে জেলে নৌকা পেশাদার জেলেদের অস্থায়ী ঘর বাড়ি পদ্মার চরাঞ্চলের ঘাটে ঘাটেই বেশি নজর কারে ওদের জলে ভাষা জীবন নৌকায় রান্নাবান্না বেশি সাধারণত করেন মাছের মৌসুমে দল বেঁধে মাছ ধরা পেশাদার জেলেরা মাছ ধরার তাগিদে দিনের পর দিন চলে ভাসমান এই সংসার জীবন নৌকায় রান্না নৌকাতেই খাওয়া দেওয়া মাছ ধরা খাটুনির কাজ কাজের ফাঁকে তাই খাওয়া দাওয়ার পর্ব সারতে হয় দেহযন্ত্র সচল রাখতে উদরপূর্তির পর কেউ শখের সুখ খোঁজেন চায়ের কাপে কেউ বা পান সুপারির রসনা বিলাসে পদ্মা নির্ভরে জেলেদের জীবনালেক্ষই নিবিড় মমতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁকেছেন তার কালজয়ী উপন্যাস পদ্মা নদীর মাঝিতে পেশাদার জেলেদের জাল বিশেষ করে ইলিশের জাল আকারে যেমন বড় ওজনে তেমনি ভারী বহনে তাই বাহন লাগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে এবার যাত্রা শুরু নানা কারণে মাছের পরিমাণ আগের চেয়ে কমে গেলেও পয়মন্ত পদ্মা এখনও দেশের অন্যতম প্রধান মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র বিশাল এলাকা জুড়ে ফেলা টানা জাল টেনে তোলা হচ্ছে এখানটায় অর্ধবৃত্তাকারে গুটিয়ে আনা জাল জেলেরা সাধারণত টেনে তোলেন মাছের জো বুঝে
দেশের অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়গুলো থেকে আহরণ করা মোট মাছের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যোগান দেন পদ্মার এই জেলেরা এই তো ধরা পড়েছে ইলিশ জেলেদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মাছ পদ্মার নানা প্রজাতির মাছের মাঝে সবচেয়ে সেরা মাছের রাজা ইলিশ পদ্মার ইলিশ বোয়াল ও পাঙাশের অতুলনীয় স্বাদের খ্যাতি বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে মুখে পরিমাণে কমলেও সেই স্বাদ সেই মাছ এখনো আছে মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে পদ্মা পাড়ের এই মাওয়া মৎস্য মোকাম ইলিশ বিপণনের নাম করা জায়গা পদ্মার বুক থেকে ধরা ইলিশ মাছ পদ্মা পাড়ের এই মৎস্য মোকামে বিক্রি হয় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এখানকার ইলিশ তাই তাজা স্বাদও বেশি ইলিশের পাশাপাশি পদ্মার রুই কাতল বোয়াল চিতল আয়ের ও বাঘা আয়ের সহ নানা প্রজাতির বড় বড় মাছ প্রচুর ওঠে এই মোকামে আরত মানেই নিলামের হাঁক ডাক আর হাত বদলের তোর জোর খুচরা বিক্রেতা ও ব্যাপারীদের কাছে মাছ এখানে বিক্রি হয় ভোর ছয়টা থেকে সকাল দশটা এগারোটা পর্যন্ত বড় মাছের পাশাপাশি নানা প্রজাতির ছোট মাছের যোগানও কম নয় এখানে স্থানীয় এবং বহিরাগত খুচরা বিক্রেতা ও ব্যাপারীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তাজা মাছ সংগ্রহের আদর্শ এক জায়গা পদ্মাপাড়ের এই মৎস্য মোকাম মাছের উৎপাদন আহরণ বিপণন ও পরিবহন সব ক্ষেত্রেই পদ্মাপাড়ের মৎস্যজীবীরা পদ্মার কাছে ঋণী পলল জমিয়ে অগোচরে চর গড়ে পদ্মা চর উৎপাদে নদীর বাঁকে বাঁকে তাই চরের জমিন নদীর গতিপ্রবাহে অথবা মোহনায় পলি সঞ্চয়নের ফলে গড়ে ওঠা এসব ভূভাগের কোনোটা বাঁকের চর কোনোটা পার্শীয় চর কোনোটা মধ্য চরা থিতু হওয়া পদ্মা চরের শ্যামল শস্য প্রান্তর যেন সবুজ নকশি কাঁথা নদীর পানি আর পলির গুণে পদ্মার চরাঞ্চলে দারুণ ফলন রকমারি ফসলের কৃষিজীবী যারা তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের বড় অংশ কাটে ক্ষেতের ফসলের পরিচর্যায় চরাঞ্চলে বেশি ফলানো মৌসুমি সবজিগুলোর মধ্যে টমেটো আছে প্রথম কাতারে পদ্মাপাড়ের কৃষিজীবীরা বছর জুড়ে মৌসুমি শাকসবজি ধান গম ডাল ভুট্টা বাদাম সহ নানা পদের শস্য ফলান পর্যায়ক্রমে ঋতুতে ঋতুতে রকমারি শস্যের ক্রমবর্ধমান যোগান দিয়ে পদ্মা বিধৌত জনপদের লাখ লাখ কৃষিজীবী 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণে হলুদ ও সবুজের রং মাধুর্য বিলানো সরষে খেতের বিশালে বিস্তার জানান দেয় পয়মন্ত পদ্মার পানি ও পুলির কেমন গুণ শুকনো মৌসুমে পদ্মাপাড়ের বিরান প্রান্তর হয়ে ওঠে চারুণ ভূমি গবাদি পশুরও আনাগুনা বাড়ে ঘাস লতা গুলমের টানে পদ্মার বুকে যত্রতত্র চর জেগে ওঠার জন্য মানব সৃষ্ট কিছু পরিবেশ বৈরি কর্মকাণ্ড সমানভাবে দায়ী বহতা নদীর বুকে বাঁশের বেষ্টনীতে জাল আটকে মাছ ধরার অবৈধ হয়ে উদ্যোগ একদিকে নদীর নাব্যতা কমিয়ে চর সৃষ্টি করে অন্যদিকে মাছের বৃদ্ধিও কমায় কোথাও কোথাও নাব্যতা কমে যাওয়ায় পদ্মায় চলাচল কমে গেছে সাগর ফেরো তিলিশের কমে গেছে অন্য মাছের প্রাচুর্য এখন তাই শুধু মাছের মৌসুমে মাছ মেলে জেলেদের জালে জ্যান্তইলিশ দেখার সৌভাগ্যটা শুধু জেলেদেরই মেলে ডাঙায় তোলার পরপরই মারা যায় এই মাছ পদ্মার জেলেরা মাছ ধরেন নানা রকম জাল দিয়ে নানা কায়দায় লম্বা দড়িতে পরপর বাঁধা বাঁশের চাই এভাবে জলে ফেলেও মাছ ধরেন কেউ কেউ দানের বেলায় পদ্মা যেমন উদার ভাঙার বেলায় তেমনই নিষ্ঠুর আগ্রাসী এই নদী বিগত পঞ্চান্ন বছরে গ্রাস করেছে নিজেরই গড়া জনপদের ছেষট্টি হাজার হেক্টর ভূমি বহু কীর্তি ধ্বংস করেও ক্লান্তি নেই কোনো ভাঙন প্রিয় পদ্মার আরেক নাম তাই কীর্তি নাশা পদ্মার সাথে পদ্মাপাড়ের মানুষের সম্পর্কের নিবিড়তা সবচেয়ে ভালো বোঝা যায় নদীর ঘাটে পদ্মার সাথে বহুমাত্রিক লেনদেনের সম্পর্ক পাতিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা নদী নির্ভর জীবন গড়েছেন নদীপাড়ের গ্রামে গ্রামে প্রকৃতির নিবিড়তায় ঘেরা পদ্মাপাড়ের প্রতিটি গ্রাম জীবন সাজানোর নানা আয়োজনে স্নিগ্ধ সুন্দর আগে ধান মারাই বেশি হতো গবাদি পশুর পদচারণায় এখন হয় মোটর চালিত যন্ত্রেও নদীমাত্রিক গ্রাম বাংলার চির চেনা জীবন পদ্মাপাড়ের গ্রামে এখনো নজর কারা খেতে ফলানো ধানের কারণে গেরস্থ বাড়িতে খড়ের অভাব নেই পশু খাদ্য পর্যাপ্ত থাকায় গরুপালার কম বেশি চল চোখে পড়ে প্রায় সব গেরস্থ বাড়িতে খড়ের মতো অন্যান্য পশু খাদ্যের যোগানো কম নয় গ্রামে গরু ছাগলের পাশাপাশি হাঁস মুরগি আর কবুতর পালনও প্রতিটি গেরস্থ বাড়ির চেনা অনুষঙ্গ
আগে ঘরগেরস্থালির কাজে পদ্মার পানি ছিল মূল ভরসা এখন চাহিদা মেটায় চাপ কল পদ্মাপাড়ের গ্রামে কারো কারো টিনের বাড়ি বেশ নজর কারা মায়া মমতার জীবনধারা এখানে স্নিগ্ধতা বিলায় বংশ পরম্পরায় বেলা বাড়লে গৃহবধূদের ব্যস্ততাও বাড়ে হেসেলে হেসেলে বাড়ির কর্মক্ষম ছেলেদের কেউ যখন ক্ষেত খামারে ব্যস্ত চাষাবাদে কেউ নদীতে মাছ ধরায় কেউ বা অন্য কোনো কাজে মেয়েরা তখন সামলান রান্নাবান্না ঘর কন্যা রান্নাবান্নায় যা যা লাগে পদ্মাপাড়ের বাসিন্দারা বেশিরভাগ তা পান নদীর দানেই বর্ষায় গড়ে দুই হাজার মিলিমিটার বৃষ্টি এভাবেই নজরানা হয়ে ঝরে পদ্মাপাড়ের গ্রাম জনপদে রিমঝিম ছন্দে বৃষ্টি ভেজায় সব কিছু গ্রাম বাংলার প্রকৃতি ফিরে পায় আপন রং ঋতু বদলের পালায় প্রকৃতির রূপ বদল হলে কম বেশি বদলে যায় পদ্মাপাড়ের জীবনযাত্রাও বৃষ্টি বাড়িতে বাড়িতে আনে অলস প্রহর দাওয়ায় জমে আড্ডা পান খেতে খেতে গৃহবধূরা খোলেন খোশ গল্পের ঝাঁপি গরুর গোবর দিয়ে গোবর কাঠি বানিয়ে বৃষ্টির সময় শুকানো হয় গোয়ালের আড়ায় বৃষ্টি এসে দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটালেও পদ্মাপাড়ের বৃষ্টি স্নাত গ্রামে জীবন চলে আপন গতিতে শিকার বৃষ্টি স্নাত জলাশয়ে মাছ শিকারে সামিল ছোটরাও পদ্মাপাড়ের শিশু কিশোরেরা এভাবেই বেড়ে ওঠে জীব বৈচিত্র্যের সাথে একাত্ম হয়ে বিদ্যালয়ের বিদ্যা অর্জনেও পিছিয়ে নেই ওরা পাখপাখালিরও প্রিয় নদী এই পদ্মা বহতা পদ্মার উত্তর সীমানায় পদ্মাপাড়ের সবচেয়ে নাম করা শহর জনপদ রাজশাহী শহরের দক্ষিণ পশ্চিমে আই ব্যারেজ নামের বারো কিলোমিটার দীর্ঘ শহর রক্ষা বাঁধটি একদিকে প্রমত্তা পদ্মার ভাঙন থেকে রক্ষা করছে রাজশাহীকে অন্যদিকে অবসর বিনোদনের আনন্দ জোগাচ্ছে শহরবাসীকে পদ্মাপাড়ের উন্মুক্ত এই অবকাশ কেন্দ্রে এসে শহুরে মানুষজন নগর জীবনের ক্লান্তি সপেন পদ্মার বুকে পদ্মার বিখ্যাত দুই সেতু বামে হার্ডিঞ্জ ডানে লালন 
দেশের তৃতীয় দীর্ঘতম এই সড়ক সেতু বাউল সম্রাট লালন শাহের নামে পাবনার সাথে কুষ্টিয়াকে জুড়ে দেয়া ঐতিহাসিক এই হার্ডিঞ্জ ব্রিজ বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো রেল সেতু ব্রিটিশ ভারতের ভাইস রয় লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে উনিশশো বারো সালে তৈরি এই রেল ব্রিজে ট্রেন চলছে সেই উনিশশো পনেরো সালের চৌঠা মার্চ থেকে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পদ্মাপাড়ের এই শিলাই দহে সবাইকে স্বাগত জানায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কুঠি বাড়ি তেত্রিশ বিঘা জায়গা জুড়ে গাছ বাগান ফুল বাগান পুকুর আর এই সুদর্শন কুঠি বাড়ি সতেরো কক্ষের তিনতলায় কুঠি বাড়ি এখন ঠাকুর স্মৃতি জাদুঘর প্রথম ও দ্বিতীয় তলার ষোলোটি কক্ষ রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের ছবি এবং ব্যবহৃত আসবাব ও জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো আঠারোশো একানব্বই থেকে উনিশশো এক পর্যন্ত অনিয়মিত বিরতিতে এই কুঠি বাড়িতে থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জমিদারি দেখভাল পল্লী উন্নয়ন এবং সাহিত্য রচনার কাজ করেছেন তার কাছে সাহিত্য রস সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা প্রবাহ চুম্বিত শিলাই দহ স্থলপথে ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ দুটি পালকি ব্যবহার করতেন কখনো আট বেহারার কখনো ষোলো বেহারার দোতলায় আছে সেকালের দুই স্পিড বোট চঞ্চলা ও চপলা রবীন্দ্রনাথের পদ্মা প্রীতির কথা মনে করিয়ে দেয় কুঠিবাড়ির মন কারাই পুকুর আর সংরক্ষিত বজ্রা নৌকা কখনো বোট কখনো বজ্রায় চড়ে পদ্মা প্রেমী রবীন্দ্রনাথ পদ্মায় ভেসে বেরিয়েছেন দিনের পর দিন মুগ্ধ বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন পদ্মা সুন্দরীর রং রূপ গোয়ালন্দের এইখানটায় পদ্মা ও যমুনার মিলন স্থল হিমালয় শিখরে জন্ম নেয়ার পর বিপরীত দুই দিকে প্রবাহিত হওয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বহু পথ ঘুরে উজান থেকে ভাটিতে নেমে নাম বদলে হয়েছে পদ্মা ও যমুনা আর হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ নিয়ে দুই নদী একে অপরকে আলিঙ্গন করেছে আরিচা গোয়ালন্দের এই মিলন মোহনায় প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পথ পাড়ি দিয়ে আসা উজানের পদ্মা এখানে যমুনার পানি বুকে নিয়ে বাকি এক তৃতীয়াংশ পথ পাড়ি দিয়েছে ভাটিতে পৃথিবীর সবচেয়ে খরস্রোতা নদীর তালিকায় এক নাম্বারে অ্যামাজন নদী আর দুই নাম্বারে এই পদ্মা খরস্রোতা হওয়ায় অ্যামাজনে কোনো সেতু নেই একই কারণে ভাটি পদ্মায় সেতু গড়াও কৌশলগত দিক থেকে প্রায় অসম্ভব এক কাজ ছিল ছিল কারণ প্রায় অসম্ভব সেই কাজকে সম্ভব প্রমাণ করে অদম্য বাংলাদেশ মুন্সীগঞ্জের মাওয়া থেকে শরীয়তপুরের জাজিরা পর্যন্ত নির্মাণ করেছে দেশের দীর্ঘতম পদ্মা সেতু ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ দুই স্তরের এই বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলকে যুক্ত করেছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাথে পদ্মা সেতু নির্মিত হওয়ায় একসময়ের প্রাণবন্ত মাওয়া ফেরি ঘাট উপযোগিতা হারিয়ে এখন পরিত্যক্ত
মাওয়াঘাটের প্রায় নয় কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে বিখ্যাত ভাগ্যকুল ঘাট স্বাগত জানাই মুন্সিগঞ্জের নাম করা ইউনিয়ন জনপদ ভাগ্যকুলে ভাগ্যকুল ঘাটের পেছনেই বিখ্যাত ভাগ্যকুল বাজার পদ্মাপাড়ের ক্ষেত খামারে ফলানো তরতাজা শাকসবজি সব ধরনের নিত্যপণ্য বেশি এখানে বিকই হাটবাড়ির দুই দিন শনি ও মঙ্গলবারে ভাগ্যকুলের সবচেয়ে সেরা আকর্ষণ মনোলোভা মিষ্টি পদ্মাপাড়ের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি অতুলনীয় স্বাদ ও মানের গুণে দেশ জুড়ে খ্যাতি পেয়েছে ভাগ্যকুলের মিষ্টি নামে গোয়ালন্দের গঙ্গা যমুনা সঙ্গম স্থল থেকে বয়ে আনা পানি পদ্মা সোঁপেছে চাঁদপুরের লোয়ার মেঘনায় নদীজ ভূমির উপবিদ্যা অনুসারে নিম্ন মেঘনা আসলে পদ্মা নদীরই ধারাবাহিকতা পদ্মার পানি মেঘনা হয়ে শেষ পর্যন্ত পড়েছে বঙ্গোপসাগরে পরন্ত বেলায় পদ্মাচরের পাখিরা দল বেঁধে ফেরে যার যার নিড়ে কনে দেখা নরম আলোয় উদ্ভাসিত হয় চরাচর বেলা বদলের ফেরে বদলায় বহুরূপী পদ্মার রূপ কি বর্ষায় কি শীতে পদ্মার বেশ ও বসনে মাধুর্যের অন্ত নেই কোনো আদিগন্ত চরাচরে সকাল সন্ধ্যা সে বিলিয়ে চলে রূপের মায়াজাল বৈচিত্রের বৈভব আর ঐশ্বর্যের জাদু